Hi guys! Welcome back to our channel. And for today's video po, ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung step-by-step -step na pag-customize ng picture na may required specs para po gamitin natin sa pag-customize din ng ating YouTube channel. So, itong video po na ito ay follow-up lang po nung previous video na in-upload namin yung paano i-customize ng YouTube channel. So, para po maklarify lang kung paano uh, namin ginawa yung pag-set uh, ng dimensions ng picture. So, ngayon po sa screen ko makikita nyo po ang um, Google Chrome. So, nakapull up na po yung aming uh, YouTube channel. So, kung paano po na, paano ko po napuntahan ng screen na ito, um, Pwede po kayong pumunta dito sa upper right hand corner sa inyong YouTube icon or your channel icon. And then, click nyo po yung your channel para po makapunta po kayo sa page na to. So, after that, ito po yung nakikita nyo. Ito po yung ating banner image. Below that ay yung customized channel. Yan po yung i-click natin. And then, after that, i-direct nyo po tayo sa ibang page which is yung channel customization. So, makikita nyo po, channel customization, under po sa kanya ay may layout, branding, and uh, basic info. Sa branding po tayo pupunta, so click po natin ito, at isi-show nyo po yung uh, profile pictures, profile picture, and then the um, banner image, at saka yung video watermark. So, yan po yung i-update natin dito. So, uh, go back sa profile picture. So, doon po tayo mag-change. Meron po siyang required specs. So, makikita nyo po sa, sa screen is uh, meron siyang instruction kung ano yung specs niya which is yung um, 98 by 98 pixels and less than 4 megabytes. So, yan po yung specs na susundin natin sa pag-create ng profile picture. So, punta po tayo sa canva.com. So, tinipe ko lang po yung canva.com sa address bar. And then, nandiyan po uh, yung page na yan. Nakalagi na po ako, kaya ganyan po yung nag-show na page. Kasi hindi, hindi pa po kayo nakapag-sign up, mag-sign up po kayo para po uh, mag-show ang ganyang page. So, besides sa profile picture po, I may create a design option. And, i-click lang po natin yan. And then, um, after that, uh, mag-show po siya ng uh, mga options atin, i-choose lang po natin ay ang custom size. So, click po natin yung custom size at makikita nyo po meron siyang um, boxes for for height, width, and yung unit. So, sa height, ang ilalagay po natin dito ay ang 98 pixels and then by 98 pixels, yan po yung specs no, profile picture. So, click lang po natin yung pixels and then create design at it's just showing niya yung page na to, which is makakapag-create na tayo. So, punta po tayo dito sa left side. Sa left side, may mga options na nakalagay dyan. Yung upload, photos, videos, text. Yung i-choose lang po natin is yung photos, which is yung available pictures kay canva.com. So, pipili po tayo ng mga free picture dyan para sa ating profile picture. So, example lang po ito para malaman nyo lang po kung paano ginawa. So, ayan, nung pagka-click po, wala na po tayong gagawin dyan. Pupunta po tayo sa upper right hand corner, which is yung download option. Click lang po natin yan. And then, download. After to ma-download, wait lang po natin. Tapos, i-close lang po natin yung page na to. And then, go back po tayo sa YouTube. Sa youtube.com kung saan i-upload na natin yung, yung picture. So, ayan, balik po tayo sa profile picture. So, ayan, change. And then, select lang po natin yung picture na dinownload natin kanina. Para po ma-replace yung picture. So, just in case na tinanggap niya po yung changes at wala tayong error message na kita. So, ibig sabihin, pasok po siya sa specs na uh, 98 by 98. Ayan po. So, click lang po natin yung done. Alright, so ayan, nagpakita na siya na nareplace na na yung previous picture. So, ibig sabihin, pasok po yung specs na ginamit natin dito. So, wala pong error message. And then, so, ayan, next is yung banner image. Yung banner image ay papalitan din po natin. So, ayan po yun yung sa tapat na, I mean, sa taas ng inyong pinaka-homepage. 
So, yung kanyang specs dito ay nagsha-show siya na um, 2048 by 1152. So, yan po yung pinaka-specs nitong banner image. So, i-create po natin yan doon sa canva.com. Ayan, create new design. And then, isusulat lang po natin yung 2048 sa width. And then, 1152 sa height. So, still pixels pa rin po yung unit. And then, create new design. After po natin mag-click yan, so, i-direct nyo tayo sa ganyang page. Select lang po natin yung photo. Alright, so mag-choose lang po tayo ng photo na gagamitin natin doon. Ayan, so wala na po kung iyang gag ibang gagawin, click nyo lang uli yung download. Ayan, para ma-download po yung ginawa ninyong picture. And then after that, once na download, close lang natin yan and go back tayo sa YouTube na tab. Ayan, so punta po tayo sa banner image. And then click lang po natin yung change option para mapalitan po natin yung um, image ng banner. So, again, yung specs is 2048 by 1152 pixels. So, ayan. Click lang po natin yung download natin picture. At pag na-replace, ibig sabihin, pasok po siya sa specs. So, ayan namang view na yan pag sa TV. Ganyan ang view. Pag sa cellphone, ganyan na makikita niyo Or pag sa desktop, ganyan na makikita niyo. So, click lang po natin yung done. After that, ayun, nakikita niyo yung na-replace niya na po yung picture na nag-show sa desktop screen. So, yun lang po kadali kung paano i-update yung banner image. Next is yung video watermark. So, dito po sa video watermark, wala po siyang sinabing specs. So, ang pinakatatandaan lang po natin dito is, ito po ay square, square size, square picture. So, dapat same height and width lang. So, balik tayo sa canva.com. Tapos po ay mag-create lang tayo kunwari ng design na specs ay 600. So, 600 by 600 pixels. Yan po yung example lang. So, same dapat para square yung kalalabasan ng picture. Create new design at balik po tayo doon sa page na may photo sa left side. Alright, so ito po yung parang pinaka template ng square image. So, punta tayo sa photo, and then, pili po tayo ng free na picture. Ayan, so rectangle yung picture na napili natin. So, kailangan natin siyang i-adjust. So, iuusog lang po natin. Nakikita nyo po yung numbers na yan. So, kung 600 yung nilagay natin doon kanina sa, sa specs niya, so dapat 600 ang lalabas dyan. Ayan, so adjust lang po natin para yung width ay maging 600 na. Tapos, adjust din natin yung height at maging 600 din dapat para maging square yung ating picture. So, same, same length po dapat yung lahat ng sides. Ayan, adjust lang po natin sa 600. Medyo konting pasensya lang kasi medyo maano talaga siyang i-adjust. Pero, nagagawa nyo rin yan. So, 600 dapat ang ating... Um, width tapos 600 then yung height so adjust lang kailangan lang ng tiyaga sa pag adjust para makuha yung square picture ok so dapat 600 600 and lahat ng sides 600 pixels medyo nahirapan ako dito nung first time kong ginawa kaya Eh, hindi ko siya na-include sa previous na video na in-upload namin. Pero ngayon, in-upload ko na para ma-clarify. Ma-clarify yung confusion natin doon. So, pag 600 na lahat, uh, download na lang natin lahat. Uh, yung picture, once na download balik ulit tayo sa YouTube. YouTube um, website. And then, iti-change na natin yung video watermark. Ayan, so click change. And choose lang natin yung um, tinownload natin image na square image and then ayan na siya, walang changes dapat click done and then pag inaccept, okay na ayan, inaccept na po siya so ibig sabihin um, pasok po siya sa um, well, wala naman talagang specs pero square square size per square image po yung ating napiling picture and asset na size so, ayun, ganyan lang. So, don't forget to click on publish para ma ma uh, mag-apply yung changes na 
ginawa natin sa account. So, ayan. So, sa profile picture, banner image, video watermark, and then after that, click on publish. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na to at na-clarify po yung confusion about to sa sa pag-set ng specs na required specs para sa mga image na or mga pictures na ginamit natin sa pag-customize uh, ng ating YouTube channel. So again, um, I think that's it. Thank you so much po for watching our video and uh, see you next time.